a very good morning. My name is Harpreet Kaur and I am from Nalanda classes. Today we will be discussing a topic of biology that is the typical structure and anatomy of angiosperms. If we talk about angiosperms, the first thing that comes to our mind is a flower. When we talk about a flower, what's a flower? A flower is an angiosperm. आप लोगों ने angiosperms का नाम सुना होगा और angiosperms actually flowering plants को कहते हैं. That means an angiosperm is a flower. और अगर बात करें typical flower के structure की, तो हमें एक flower में कौन से parts नजर आते हैं? अगर हम anatomy की बात करें, तो flower में नजर आने वाले structures हैं calyx, corolla, petals and sepals. अभी जरा ध्यान से देखिए पेटल्स एंड सेपल्स कैलिक्स और कॉरोला का कॉमन नेम है दैट मींस आप अच्छी तरह से जानते हो कि ये पेटल्स है लेकिन अगर हम बात करें साइंस में तो द वर्ड इज कॉरोला अगर हम इसे कहें ये कैलिक्स है तो आप इसे किस नाम से जानते हैं सेपल्स के नाम से इस वक्त जो फ्लार बोर्ड पर ड्रॉ किया गया है इसमें पेटल्स और सेपल्स के अलावा ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी है जिसका नाम है थैलेमस अपार्ट फ्रॉम द थैलेमस यहां पर पेडिसल है जो फ्लार का स्टॉक है और सेंटर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेंटर में जो आप लोग इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हो ये फीमेल पार्ट है जिसे हम कहते हैं गाइनीशियम गाइनीशियम और ये साइड्स में जो मेल पार्ट है इसे हम कहते हैं एंड्रीशियम इससे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि एक टिपिकल फ्लार के अंदर अगर हम इसकी अनाटमी करते हैं तो एक टिपिकल फ्लार में फीमेल पार्ट्स मेल पार्ट्स द कॉरोला दैट इज द पेटल्स एंड द कैलिक्स दैट इज द सेपल्स मौजूद हैं अगर हम एक एक करके इनके फंक्शंस को स्टडी करें तो बिगिन करते हैं नीचे से दैट इज द कैलिक्स हमें पता है कि कैलिक्स जो है वो फ्लार को बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है दैट मीन्स अगर फ्लार बड है कली है ठीक है तो वो पूरी की पूरी तरह से आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है और ये ग्रीन कलर मीन्स ये फोटोसिंथिस करता है जैसे जैसे फ्लार ब्लूम करने लगता है खिलने लगता है कैलिक्स भी ब्लूम आउट हो जाता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है जो बाद में सपोर्ट के काम आता है इससे हमें दो बातें क्लियर हो गई कि कैलिक्स का पहला फंक्शन है टू सपोर्ट द फ्लार और टू प्रोटेक्ट द फ्लार इन बड कंडीशन दैट मीन्स कली वाली स्टेज में फ्लार को प्रोटेक्ट करना बाद में जैसे ही फ्लार ब्लूम करेगा ये कैलिक्स या सेपल्स नीचे की तरफ आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस तब भी करेंगे लेकिन यहां पर अब इसका फंक्शन सपोर्ट है अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हो थैलेमस थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू कैन से सपोर्ट टू द होल फ्लार पूरे फ्लार का वजन थैलेमस पर है नीचे पेडिसल है पेडिसल इज द स्टॉक जिसके जरिए आप फ्लार को पकड़ सकते हो इट इज द पेडिसल दैट इज द स्टॉक ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा होगा कि अभी अभी मैंने बताया कि गाइनीशियम इसका फीमेल पार्ट है और एंड्रीशियम इसका मेल पार्ट है यहां पर आपके माइंड में एक बात जरूर आई होगी कि इसका मतलब ये फ्लार मेल और फीमेल पार्ट्स इसमें दोनों हैं एक ऐसा फ्लार जिसमें मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स एक साथ नजर आए ऐसे फ्लार को हम बाइसेक्शुअल फ्लार कहते हैं बाइसेक्शुअल मीन्स दो सेक्सेज वाला दो जेंडर्स वाला ये रहा फीमेल पार्ट ये रहा मेल पार्ट बॉयज एंड गर्ल्स अगर कोई भी ऐसा फ्लार हुआ जिसमें सिर्फ एंड्रीशियम नजर आ रहा है और गाइनीशियम नहीं नजर आ रहा एक ऐसा फ्लार यूनिसेक्शुअल होगा केवल मेल और अगर कोई भी फ्लार जिसमें आपको एंड्रीशियम नहीं नजर आ रहा सिर्फ सेंटर का पार्ट नजर आ रहा है वो एक फीमेल फ्लार होगा दैट मीन्स केवल फीमेल दैट इज ओनली वन सेक्स ओनली ऐसे फ्लार्स को हम यूनिसेक्शुअल फ्लार्स कहते हैं ध्यान से देखेंगे यूनिसेक्शुअल फ्लार्स कैसे दिखाई देते हैं और इनके स्ट्रक्चर्स में क्या खास है ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम बात करें यूनिसेक्शुअल फ्लार की तो उसमें आपको फीमेल पार्ट्स प्लस कॉरोला कैलिक्स और बाकी सारे पार्ट्स सेम नजर आएंगे अगर हम बात करें सिर्फ मेल फ्लार की तो मेल फ्लार में आपको एंथर्स द पेटल्स द सेपल थैलेमस और ये इसमें भी नजर आएगा ठीक है जब मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट्स के अंदर हों तो इन्हें हम यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स कहते हैं या यूनिसेक्शुअल प्लांट्स कहते हैं जब एक सेक्स एक के अंदर हो दैट मीन्स 
अगर एक जेंडर ये एंथर एक्चुअली है क्या दिस इज द मेल पार्ट अगर मेल पार्ट है तो इसके अंडे भी होंगे अंडो के नाम है पोलन ग्रीन बिल्कुल उसी तरह जैसे ह्यूमन बीइंग्स में आप पढ़ते हो कि ह्यूमन बीइंग्स में मेल के अंडों को स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल के अंडों को ओवम कहते हैं यहां पर फ्लावर है तो फ्लावर में मेल के अंडों को हम पोलन ग्रेन कहेंगे और फीमेल के अंडे को जो ओवरी के अंदर मौजूद है इसे हम एग कहेंगे क्या ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए अडेप्टेड है बिल्कुल सही है क्योंकि मेल और फीमेल में डायरेक्टली कोई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट तो नहीं होता जैसे जानवरों में होता एज एन एनिमल्स लेकिन प्लांट्स में मेल के पोलन ग्रेन्स को फीमेल तक लाने का काम इंसेक्ट्स करते हैं एनिमल्स करते हैं बर्ड्स करते हैं और नॉट नॉट टू फर्गेट एयर भी करता है दैट इज एयर पोलिनेशन विंड पोलिनेशन भी होती है पोलन ग्रेन्स एक्चुअली मेल के बॉडी में से या इस एंथर में से निकलने वाले अंडों को करते हैं अगर हम इसकी एनाटमी को और ज्यादा क्लोजली देखें तो ये जो मेल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये ऐसे नजर आते हैं जिसे आप एंड्रीशियम कहते हो नॉट टू फर्गेट एंड्रीशियम में क्या क्या पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं नंबर फर्स्ट एंड्रीशियम में ये टेस्टिस जैसे स्ट्रक्चर्स जिसे आप एंथर कहते हो फ्लार में और ये जो नीचे आप स्टिक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे फिलामेंट कहते हैं तो एंथर और फिलामेंट एक मेल फ्लार का पार्ट है एंथर के अंदर छोटे छोटे अंडे बनते हैं जिसे आप कहते हो पोलन ग्रेन ये पोलन ग्रेन मेच्योरिटी पर बाहर आ जाते हैं और उड़कर या तो हवा की मदद से या इंसेक्ट की मदद से फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं अब ये जो मेल के पोलन ग्रेन है यहां पर रीच करते ही फीमेल पार्ट पर आ जाते हैं हैव अ क्लोज लुक एट द फीमेल पार्ट ये रहा फीमेल पार्ट फीमेल पार्ट में ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो इसे कहते हैं स्टिग्मा इसका मतलब ये है कि पोलन ग्रेन चाहे उड़कर आए चाहे इंसेक्ट्स की मदद से आए पोलिनेशन की मदद से आए इन्होंने गिरना स्टिग्मा पर ही है सो यू कैन से दट पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच द पोलन ग्रेन आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा अभी आगे पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में एक बार पोलन ग्रेन यहां पर गिर गए तो एक लकी पोलन ग्रेन अंदर एग के पास पहुंच जाएगा उसके साथ मीट करेगा और ये पोलन ग्रेन और वो एग आपस में जुड़कर बेबी बना देंगे और प्लांट के बेबी को क्या कहते हैं फ्रूट इस तरह से फ्लावर दैट इज फूल का फल बन जाता है तो फ्रूट इज द बेबी ऑफ अ फ्लावर जिसमें मेल के अंडे दैट इज पोलन ग्रीन और फीमेल का अंडा दैट इज एग इन्वॉल्व है और दोनों की फ्यूजन होती है इसके अंदर फीमेल के स्ट्रक्चर स्टिग्मा स्टिग्मा के नीचे जो ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जैसे उसमें फिलामेंट है इसमें स्टाइल ये है ओवरी और ओवरी के अंदर मौजूद है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर ही फीमेल का एग है अनाटमी अगर हम देखें फीमेल पार्ट की तो दिस इज हाउ इट अकर्स ओके आगे बढ़ते हैं अगर एंथर से स्टिग्मा तक ट्रेवल करके आया चाहे एयर के थ्रू चाहे विंड के थ्रू फाइनली जो मकसद है जो मोटिव है वो यही है कि किसी तरह एंथर एग से मिल जाए ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एनिमल्स में तो दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और मेल अपना स्पर्म्स फीमेल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है यहां पर ऐसा कुछ नहीं है यहां पर दो फ्लावर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आएंगे नहीं बॉयज एंड गर्ल्स बट द थिंग इज कि पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करवाने वाले एजेंट्स होंगे लेट्स है क्लोज लुक एट पॉलिनेशन एंड द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जैसा कि अभी बात की कि इनमें आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट डायरेक्ट तो है नहीं लेकिन वो एजेंट्स होंगे जो पोलन ग्रेन को फीमेल बॉडी तक लेकर जाएंगे ट्रैवल करवाएंगे तो व्हाट इज पोलिनेशन पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन नॉट टू फर्गेट पोलन ग्रेन मेल के अंडो को कहा गया फ्लार में ठीक है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहां से फ्रॉम एंथर कहां तक स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन इसका मतलब पोलिनेशन ही मीन्स ऑफ सेक्शुअल कॉन्टेक्ट है इन प्लांट दैट इज टू फॉर्म द फ्रूट ऑल्सो आफ्टर दिस ठीक है वो कौन से एजेंट्स हैं जो इन पोलन ग्रेन को लेकर स्टिग्मा तक पहुंचेंगे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन होते हैं लेट सी पहला एजेंट ऑफ पोलिनेशन है एयर या तो पोलन ग्रेन हवा से उड़कर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे 
दूसरा है बाय वाटर कुछ प्लांट्स जो पानी के अंदर रहते हैं जीते हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करवाने का काम वाटर का है दैट मीन्स यू कैन से दैट वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा दैट मीन्स इन अक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो यू फाइंड अ टिपिकल फ्लर हैविंग ऑल द पर्ट्स अपार्ट फ्रॉम दैट इंसेक्ट्स आर ऑल्सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दैट मीन्स इंसेक्ट्स भी पॉलिनेशन करते हैं कैसे कभी वो जाकर मेल फ्लार पर बैठ जाते हैं कभी फीमेल फ्लार पर तो इनके पैर जो हैं उनके पैरों में इंसेक्ट्स के पैरों में लेग्स में ये स्टिकी स्टिकी पोलन ग्रेन उनके पैरों पर चिपक जाता है जब ये जाकर फीमेल फ्लार पर बैठते हैं तो वही पोलन ग्रेन वहां पर स्टिकी सा स्टिग्मा उनके पैरों से खींच लेता है इस तरह से बड़े ईजिली पोलन ग्रेन मेल से फीमेल पे चले जाते हैं इंसेक्ट्स की मदद से आगे बात करें बाय स्नेल्स स्नेल आपने देखे होंगे ये छोटे छोटे इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिल्कुल ही धीरे धीरे मूव करते हैं इस तरह के स्नेल्स होते हैं ठीक है स्नेल्स कभी एक फ्लार कभी दूसरे फ्लार में दूसरे प्लांट्स में ये लोग रेंगते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह और जाने अनजाने पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर करवा देते हैं तो इन्हें भी हम कह सकते हैं कि ये पोलिनेशन में मददगार है अपार्ट फ्रॉम दिस यू ऑल्सो हैव बर्ड्स कई बार बर्ड्स भी जो बड़े बड़े फ्लार्स पर बैठते हैं और नेक्टर सकिंग करते हैं उस नेक्टर को सक करते हुए उस फ्लार के जूस को निकालते हुए जाने अनजाने बर्ड्स भी पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कराने में काफी केपेबल होते हैं ठीक है नॉट टू फर्गेट बाय बैट्स आपको सुनकर हैरानी होगी मगर येस इट इज ट्रू कि चमगादड़ भी पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कराने के लिए केपेबल है तो दीज आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन वी कैन इजिली मेक आउट दैट एयर वॉटर इंसेक्ट स्नेल्स बर्ड्स एंड बैट्स आर द एजेंट्स विच हेल्प इन ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ओके देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन टू फ्लर्स सो दिस वॉज द एनाटमी एंड द पोलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन हैव अ नाइस डे थैंक यू सो मच